I'm going to talk about the behavior of a wire under node, right? And we'll also be talking about some other things as well regarding ductile, brittle, and all of that sort of materials, right? Okay. So let's begin with the behave, behavior of a wire under load, right? For example, I have here the extension on the y axis, right? And I have force on the x axis here, right? Like this. What's going to happen is I told you that when you put a load, it will be like this. It will go like this. After that, it's going to, you know, go like this, right? Okay, as you can see here. Like this. Right? Okay, as you can see here. Okay, here point P is the limit of proportionality, right? As you can see here, this P is the limit of proportionality, okay? और उसके बाद हमारे पास कौन कौन सा पॉइंट आता है? We have elastic limit, right? Point P is the limit of proportionality. उसके बाद हमारे पास point E आता है. We call this the elastic limit, ठीक है? उसके बाद एक point आएगा C. इसको हम कहते हैं ultimate tensile strength, ठीक है? ये जो point C आता है, इसको हम कहते हैं ultimate tensile strength. P is limit of proportionality ठीक है e को हम कहते हैं elastic limit ये जो point c है इसको हम कहते हैं ultimate tensile strength मतलब ये maximum strength है इसके पास उसके बाद ये breaking point की तरफ जाएगा we call this ultimate tensile strength और आपको जो ये नजर आ रहा है point ये वाला इसको हम कहते हैं breaking point इसको मैं कहता हूँ d ये चीज जो होती है ना इसको हम कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट वी कॉल दिस द ब्रेकिंग पॉइंट सिमिलरली इफ आई ड्रॉ लाइक दिस आई मीन आई हैव द फोर्स ऑन द वाई एक्सेस एंड एक्सटेंशन ऑन द एक्स एक्सेस इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस अगर मेरे पास फोर्स वाई एक्सेस पे है और मेरे पास एक्सटेंशन एक्स एक्सेस पे है तो प्रिसाइसली इट्स गोइंग टू लुक लाइक दिस यू सी ये एक्सटेंशन एक्सेस की तरफ बेंड करेगा Like this, ठीक है और हमेशा इसने extension axis की तरफ जो usually आपके पास जो metals होते हैं और इस तरह के materials होते हैं they don't like this, right? So this is point P, इससे थोड़ा सा ऊपर होगा point E, उसके बाद ये point C है and this is the breaking point point D. यहाँ पे break हो जाती है, twist और turns होना शुरू हो जाते हैं. So I'm gonna write here that the point C is the maximum stress or maximum force where the wire has its greatest strength. सबसे ज़्यादा strong wire होती है till मतलब उस उसकी strength maximum वो bear कर रही है यहाँ पे ठीक है उसके बाद वो टूटना शुरू हो जाएगी इसलिए हम कहते हैं C is sometimes known as as the ultimate tensile strength of the wire. Okay, we call this the ultimate tensile strength of the wire, right? Beyond see what happens, the wire narrows. Narrow होना शुरू हो जाती है और necks बनना शुरू हो जाती है, right? एक term होती है necking, उसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि उसमें wire का क्या scenario होता है? कि wire इस तरह से देखें wire ये होती है ना तो ये ऐसा ऐसा जब load ज़्यादा लगता है तो ये टूटने के लिए ये थोड़ी thin होना शुरू हो जाती है और ये इस तरह से फिर यहाँ आके टूट जाती है। So beyond C, the wire narrows, forming necks. ठीक है necking is a term right? And at D, what happens is the wire breaks. ठीक है वायर विल ब्रेक ऑल द टाइम ठीक है ऑल द वे अच्छा उसके बाद वो वाले मटेरियल्स जो अंडरगो जाते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बिफोर ब्रेकिंग आर सेट टू बी डक्टाइल मतलब वो प्लास्टिक डिफॉर्म होते हैं और ब्रेक नहीं करते जैसे आपके पास मेटल्स हैं इस पे वार कीजिएगा स्लाइड पे जरा मैं लिखूंगा 
materials that undergo plastic deformation before breaking are said to be ductile theek hai materials which that undergo plastic deformation before breaking are said to be ductile matlab wo uh, plastic hi deform hote hain or they can be put into wires and they do not break uske baad materials such as glass which do not ya aapke paas jo clay hoti hai us tarah ki jo pottery hoti hai pottery nahi hoti theek hai materials such as glass which do not show matlab ek wo jo bartan bhi hote hain chini ke bartan jo hote hain theek hai so materials such as glass which do not show plastic behavior are said to be brittle right unko hum brittle kehte hain ठीक है तो हम बात करेंगे अभी डिफरेंट मैं आपको ग्राफ्स बताऊंगा डक्टाइल मटेरियल का ब्रिटल मटेरियल का और आपको रबर का राइट तो डक्टाइल मटेरियल का तो ग्राफ ऐसा ही है जैसे आपके पास सिंपल मैंने आपको ग्राफ्स बताया है राइट आप लोड करते हैं वायर को अनलोड करते हैं जब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती है तो ऑब्वियसली इट कम डज नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन सो आई एम गोट ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ स्ट्रेस ट्रेन ग्राफ बेसिकली इसी के क्वेश्चन आते हैं stress strain graphs of ductile materials brittle materials and rubber theek hai to as far as the stress strain graph of ductile materials are, are concerned so i have stress on the y axis and i have strain on the x axis so this is stress stress in pascal right and i have strain here it does not have any unit होगा क्या कि यहां से ये वायर जाएगी और ये इस तरह से और उसके बाद जब आप उसको ये ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे आती है इस पॉइंट पे और फिर इलास्टिक लिमिट एंड सो ऑन जब आप इसको अनलोड करेंगे तो ये देखें ये इट विल नॉट रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन दिस थिंग हेयर इज वॉट वी कॉल लोडिंग इसको हम कहते हैं लोडिंग लोड कर रहे हैं आप वायर को आप जब उस पर लोड लगाते जा रहे हैं जीरो से स्टार्ट हो रहा है ठीक है और ये चीज जो होती है इसको हम कहते हैं अनलोड ये बात समझ आ रही है सबको सो दिस इज वॉट दिस इज अ डक्टाइल मटीरियल राइट आई कॉल दिस 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 वन इज अ डक्टाइल मटीरियल राइट जैसे वो आप पढ़ते थे केमिस्ट्री में के मेटल आर डक्टाइल राइट तो ये इसी तरह से ये सुना रही होते देन आई ड्रॉ द द ग्राफ ऑफ द ब्रिटल मटीरियल राइट आई हैव स्ट्रेस ऑन द वाई एक्सेस आई हैव स्ट्रेन ऑन द एक्स एक्सेस it's going to be a straight line like this okay it's a it's a very very straight line so this is a graph of a brittle material theek hai acha bazu ka aapko yahan pe stress ke sath multiply by 10 raised to power 5 bhi nazar aayega wo bhi aapko jab gradient nikalna hai to include karna padega ye baat samajh aa rahi hai sabko acha uske baad hamare paas ek cheez aati hai stress strain graph of a rubber so we have here on the y axis we have stress And we have strain here, right? Or rubber ka graph jo hota hai, wo kaisa banega? This is the rubber that we have, or wo graph kuch is tarah se banega. Okay, this is the loading part. Or kyunki rubber ek elastic material hai, to dekhe wapas abhi jagah pe aa gaya. This is the unloading. Okay, so this is something that you'll see for the stress. strain graph right acha uske baad we have strain energy or elastic potential energy i'm going to write here strain energy or elastic potential energy right it's a very important thing a lot of questions are based on this uh, in your work energy and power as well jahan pe springs aa jate hain theek hai तो हम उसके बारे में बात करेंगे ठीक है वट इज स्ट्रेन एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यू शुड नो दैट जब भी जब भी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज होगी उस पर फोर्सेज एक्ट कर रही होंगी और ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे स्ट्रेन हो गया वो इट इज स्ट्रेन ठीक है एंड सम वर्क हैज टू बी डन टू कॉज द स्ट्रेन राइट एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी बेसिकली विच इज स्टोर्ड सो यू शुड नो दैट इट वेन 
कोई ऑब्जेक्ट ठीक है कोई भी ऑब्जेक्ट है फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन इट द ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी स्ट्रेट राइट वर्क हैज टू बी डन टू कॉज द स्ट्रेन रिमेंबर दैट राइट सो आई हैव हेयर द वायर स्प्रिंग राइट लाइक दिस लेट से This is the wire that we have. The original length was L. It get extended all the way. The extension is X. And the force which is acting is because of this load. Okay, get this is the force. We call this force what? We call this force mg, right? Because m is the mass. So, जब तक इसकी limit of proportionality cross नहीं होती ना तो वो strain energy है, ठीक है? और जब limit of proportionality cross हो जाएगी तो हम उसको उस तरह से स्ट्रेन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या स्ट्रेन एनर्जी के बजाय वर्क डन कहेंगे ठीक है टोटल वर्क डन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी व्हिच इज द स्ट्रेन एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू अ चेंज इन इट्स शेप प्रोवाइडेड दैट लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज नॉट एक्सीडेड ठीक है सो व्हाट्स हैपनिंग इज दैट इफ आई हैव फोर्स ऑन द वाई एक्सिस and i have extension of the x axis it's going to be like this theek okay? hai so area of force extension graph will give you what that will give you the strain energy or iska jo area hum nikal lenge dekhiye ye ek variable force hai theek okay? hai ye ek variable force hai aur work done ko agar main likhu yahan pe work done work done energy ke equal hoti hai work done is equal to energy aur ek aur cheez yahan pe badi important hai ठीक है वो ये है कि वर्क डन होता है आपको ये बात तो पता है कि वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ठीक है अच्छा यहाँ पे जो फोर्स है वो एवरेज फोर्स है रिमेंबर दैट ये एक एवरेज फोर्स व्हाई एम आई टेकिंग द एवरेज फोर्स है एवरेज फोर्स में इसलिए ले रहा हूँ कि फोर्स वेरिएबल है देखिए और मुझे एक, एक वर्क डन के लिए क्वेश्चन फोर्स चाहिए होती है तो हम यहाँ पे एक एवरेज दिस इज एवरेज फोर्स राइट इन डिसमेंट विच इज एस राइट and uh, it goes all the way like this f average is 0 plus f over 2 kyunki 0 tha fir f pe chala gaya this is f into the displacement which is x so this becomes half fx aur yahi cheez aap area se nikal sakte hain agar aap dekhe iska area wo hoga half into base into height the base is x the height is f so again this is half fx right so you should know by all means that that strain energy or elastic potential energy is equal to half fx right and you should also know that f is equal to kx right since f is equal to kx you know that what we'll do is we will put this formula here all the way in this formula so the energy Uh, the elastic potential energy will become what elastic potential energy or strain energy will become half fx and this is half f ki jagah aa jayega kx into x so this becomes half kx square right so this is the formula and uh, you should know why i have taken this formula because if you have a spring here and you have a load here right of force f the extension is x the spring constant is k so f is equal to kx and we can put it so ye formula aapko ya to half fx fx use karenge aap ya half kx square so remember that, that yes. this is the formula theek okay, hai half fx or half kx square very important formulas x is the extension here theek okay, hai jab bhi extension ya compression hogi extension or compression right आपने एक फॉर्मूला यूज कर आपको एक बात और अच्छी तरह से पता होनी चाहिए ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूं कि आपके पास एरिया विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी गिव्स यू द स्टेन एनर्जी अगर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से आगे चला जाता है तो हम उसको टोटल वर्क डन में ले आएंगे ठीक है 
हम उसको भोग दान में ले आएंगे राइट तो फॉर एग्जाम्पल आई हैव हेयर समथिंग ऑफ दिस शॉर्ट आई हैव द फोर्स हेयर ऑन द वाइक एंड आई हैव द एक्सटेंशन हेयर ठीक है इस तरह से हमारे पास जाएगा राइट ये पॉइंट पॉइंट पी है ठीक है सिर्फ ये वाला एरिया आपको स्ट्रेन एनर्जी देगा ठीक है बाकी का एरिया आपको टोटल वर्क डन की तरफ आप चले जाएंगे सो आई एम राइट हेयर दैट द एरिया अंडर द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ अनलेस द लिमिट ऑफ proportionality is exceeded here is known as strain energy or elastic potential energy within the, you see that this is area within the limit of proportionality acha ek aur baat ye area hamesha force or extension graph ke underneath hoga matlab agar ye wala area aapne dekha force extension ka to ye ye agar force or extension yahan pe hai tab ye dekhiye yahan tak aapne area liya और अगर एक्सटेंशन फोर्स ग्राफ है तो आपने कौन सा एरिया लेंगे आप ये वाला एरिया ठीक है दिस दिस एरिया राइट सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो अच्छा एक दो और चीजें रह गई हैं वो भी कर लेते हैं खत्म करते हैं इसको आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा ये इंशाल्लाह आज ओके वर्क डन इन स्ट्रेचिंग एंड आई हैव हियर द एक्सटेंशन फॉर एग्जांपल वी अटैच हियर अ लोड गोस लाइक दिस and then it comes back like this this region is the loading region this region is the unloading region theek hai acha aap log khud dekhe yahan pe ki kya ho raha hai main isko kuch colors mein karunga right for example main isko ye red kar deta hu theek hai aur dusre wale ko main green kar deta hu theek hai this was unloading right अच्छा इसमें आप थोड़ा गौर करें तो जो रेड रीजन है इसको मैं कह रहा हूं रीजन ए दिस इज रीजन ए एंड दिस वन इज रीजन बी राइट मुझे बताएं रीजन ए क्या है रीजन बी क्या है और टोटल वर्क डन क्या है ए क्या है एक एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है व्हाट इज ए मतलब आपने लोड किया एक चीज को वापस अनलोड कर दिया तो ए किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है you have loaded a spring and then you have unloaded right for example you had a spring here like this so for example we had a spring like this and we loaded it all the way so this is loading and then what happened is that we unloaded it all the way so we have now something like this so this is unloading so uh, unloading is just removing the load so what's what has happened वट इज ए अगर आप थोड़ा गौर करें तो ए जो है ना ए ये रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी विच इज नॉट रिकवर्ड द एनर्जी विच इज डिसपेटेड एज हीट ए रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो दरमियान में रीजन होता है ये रिप्रेजेंट करता है जो एनर्जी वेस्ट हो गई है एज हीट सो दिस इज एनर्जी नॉट रिकवर्ड दिस इज डिसपेटेड एज हीट राइट द रीजन बी है represents what region b here represents that energy that is recovered matlab itni energy wapas recover ho gayi hai dobara use ho sakti hai so energy that is recovered right the recover ho gayi hai and jo total work done hai total work done that is given by area a plus area b right in fact i can write it like a plus b that is a total work done matlab a aur b ko aap jo hai wo ye khali mein a plus b likh deta hu ठीक है टोटल वर्क डन इज ए प्लस बी इज दैट लेर वट इज द नेटवर्क डन नेटवर्क डन क्या होगा जी जो काम नेटवर्क डन हुआ नेटवर्क डन इज बेसिकली द टोटल वर्क डन माइनस द वर्क डन दैट इज रिकवर्ड राइट सो इट्स ए प्लस बी माइनस बी विच इज ए तो नेटवर्क डन इज ए ये जो दरमियान वाला एरिया होता है जो एनर्जी से पेटेड है यही नेटवर्क डन है अच्छा उसके बाद आपके पास एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ लेट से वी हैव समथिंग लाइक दिस दिस इज द रीजन एक्स ये कुछ इस तरह का ग्राफ है राइट सो दिस गोज लाइक दिस दिस इज द लोडिंग एंड दिस इज द अनलोडिंग राइट 
and uh, we have uh, something of this sort, right? Let's say that this region is P, this region is Q, this region is R. The question is that they'll ask you that what is the total work done? Number one. Number two, they'll ask you what is the energy recovered? And number three, they'll ask you the energy that is not recovered. G. What is the answer to number one? A. A ka answer? A ka answer hoga P plus Q. This answer hoga P. Because you have extension excess ke saath dekhna area. This answer P hoga. Or C ka answer kya hoga? That is Q. Okay. So ye darmyan wala region jo hota hai na ye wala. Ye hota hai jo recover nahi hoti. Isko network done bhi kehte hai. Okay. This is also called as network done. Is that clear? This is a very important thing I have told you. You will really find them. Last thing that has been left in the papers. All the things that I have told you are in the papers. One thing is the strain energy per unit volume. It will be a lot of you. And this is the last thing of our chapter. And I am going to end this chapter now. Young modelers have also studied. And you know that the young modelers have a gradient of stress strain graph. For example, we have stress on the y-axis and we have strain on the x-axis and you have something of this sort, right? Remember that the, the gradient of stress strain graph gives the young modulus. Remember that, right? The gradient of the stress strain graph gives the young modulus. And what about the area of the stress strain graph? Let's talk about that. This is the most important thing I am going to tell you. There are questions, many questions. And they have not uh, you know, given much information about this in the books. Okay? But you should know this, right? The area of this graph is half into base into height, right? So the base here is strain and height here is stress right let's say we had a load here and we applied a force and the extension was x and the length original length was n right the area of the cross section was a so i can write here half strain ki jagah kya aayega ji it will be x over n. Stress ki jaga kya aega? F over A. So this becomes half fx over L, right? Half fx over L. And I can write here half fx. I can make half fx to excite pe karo. And multiplied by 1 over A into L. Mujhe bataayin ye half fx kya hai that is the strain energy very good aur ye a into l kya hai area a hai the length is l what is this a into l kya hoga isko kya kehte hai volume very good so i can write here half fx divided by a into l which i can write as half fx over volume and you know that it Half fx is strain energy over volume. So remember this that area under the stress strain graph gives you strain energy per unit volume. Be tahasha sawal hai us. Aksar students ko iska pata hi nahi hota kyunki books mein hai hi nahi. So remember that that the area under the stress strain graph gives the strain energy. Per unit volume. So I hope that you have clear chapter, right?